Știi cine e asta? Nu. Este un subofițer, Gheorghe Popa. Bun. Am avut onoarea să-l cunosc. Lasă-mă să te introduc, să mă ah. introduc <laughs> și să vă anunț, dragi prieteni, de pe canalul de YouTube, Dresaj Canin Profesional, că tocmai Vorbeam. am parte de, despre cartea asta. <laughs> de o carte extraordinară, despre care am vorbit și cu prietenul nostru de la București, Robert Caraman, Dresajul câinilor de serviciu de acest doctor Stoenescu. O carte foarte, foarte bună, o carte completă din toate punctele de vedere, îngrijire, creștere și dresaj a Ciobănescului german. Reproducție, niște lucruri despre reproducție foarte bune, valabile și în ziua de azi. Să deci... știți că cel care vorbește va fi partenerul meu de dialog, se numește Nica Nicolae, este un <laughs> foarte, foarte bun instructor dresor, un bun militar, este grănicer, cum spuneam noi pe vremuri. Noi ne-am cunoscut la școala de dresaj, fosta școală de dresaj a, a grănicerilor. Acum este Poliția de Frontieră și el mai are câteva ture. Câte ture spune că ai? Trei. Mai are trei ture și este la pensie, dar are, să spun așa, deja o carieră de succes în dresajul câinilor de detecție. Eu sunt curios și sunt sigur că și prietenii noștri sunt curioși. Cum te-ai numit tu, de exemplu, ca lucrător, să spunem, cu, cu câine în cadrul armatei? Care ar fi titulatura ta? Ce ți s-ar potrivi cel mai mult? Sau care e titulatura? Nu. Că nu pot să, eu nu te pot numi un simplu dresor de câini. La... Din punct de vedere profesional, cei care au câinii dotare se numesc conducători câini serviciu. Da, okay. Asta ce am okay. fost și eu până și sunt până când în termen da? relațiile de serviciu. Conductor cu... câinii Așa, serviciu. Conducător. conducător. Inițial a fost conductor, dar după aceea au schimbat din numire okay. și au spus tot okay. ce înseamnă polițist, jandarm, polițist de frontieră, care are în dotare câine de serviciu, se numește conducător câini serviciu. Dar este adevărat că ai fost șeful diviziei ăsta a canină Asta de, e altceva. de păi există, de există peste de la orice unitate, da? există un coordonator, un, un fel de șef de deci grup. Deci ai fost instructorul coordonator. Da, și eu am coordonat, da, și am coordonat activitatea, nu numai în portul Constanța, ci din 2000 am coordonat-o pe tot județul Constanța. Cu ce se ocupa, de exemplu, la tine, în această divizie canină, deci, a poliției era de grupa, este grupa canină, e mult spus divizie, da? este grupa canină care va activează și va activa și după ce ies eu la pensie, am niște colegi foarte buni, pasionați. Grupa asta avea rolul să facă controlul, în primul rând, controlul navelor care intrau în țară, controlul antidrog sau control pe, pe tutun, uh -huh. erau, unii erau dresați pe, pentru detecție tutun, la intrarea navelor făceam controlul containerelor în terminalele de containere. Vreau să vă anunț că astăzi vom vorbi despre Ciobănescul German, despre liniile de lucru versus linii de show, ce am avut și ce am pierdut, am putea spune. Cred că corect? asta e. Ce am avut despre și ce am caracterul acestor câini, cât mai țin ei la dresaj. Că despre asta bă, vorbim, despre dresajul câinilor și de serviciu, dar chiar și câinilor particulari. Oamenii caută Ciobănescul German pentru calitățile lui de pază. Unul dintre oamenii care caută aceste calități este chiar Nicu, care de vreo 20 de ani tot Pe caută și caută și caută să găsească Ciobănescul German perfect, așa cum îl știa el din tinerețe. Vom mai vorbi despre câinii de armată, așa cum erau pe vremuri și cum erau dresați, ce tehnici se foloseau atunci și care era rata de succes 
în, în acel moment a câinilor de, de, de poliție, câinilor militari. Unul dintre acești câini a fost chiar câinele meu. Micul îl știe. Dixi, păi, n-a fost după aia la mine, la Negru Vodă. Da, mi l-a salvat, mi l-a, când s-a desfințat, ca o poveste mai mult sau mai puțin tristă, acum este doar o amintire frumoasă. S-a desfințat unitatea Ciorani, a rămas doar unitatea de la Sibiu pentru dresajul câinilor de serviciu și dintre toți câinii care au fost împărțiți în punctele de frontieră din cadrul Ministerului de Interne, Poliția de frontieră, Nicu s-a zbătut și l-a luat pe Dixi de acolo să-l aducă aici în Brigada Constanța să pot să mai am încă o șansă, una singură, și avut. de a-l revelea. Și am avut La negru văd. Da. Să vorbim despre... Continuăm, să continuăm discuția despre câinii aceștia pe care tu, practic, îi dresezi, îi formezi pentru a, a asigura aici în port această acest bun mers al lucrurilor, că practic nasul lor, simțul lor olfactiv face diferență. 